Benvenuti nella libreria L'Isola del Tesoro, vi presenterò alcuni titoli adatti a bambini dai 6 agli 8 anni, quindi dalla prima alla terza elementare circa. Il primo libro si intitola La Grande Ascensione, è una pubblicazione abbastanza recente eh, che ha il patrocinio anche del Club Alpino Italiano. È un titolo che è uscito negli anni 50 in Inghilterra, che è stato pubblicato adesso con una traduzione ben fatta. È un libro in rima. Il tema è la montagna, quindi è un libro per gli appassionati di montagna, educativo per i bambini perché sappiamo che la montagna è una grande maestra di vita e la storia è simpatica, è una compagnia di animali che vuole scalare una montagna molto alta e pericolosa. La guida è una guida alpina, esperta, un orso bruno e la compagnia è formata da un ippopotamo, un elefante e un leone. L'ascesa sarà difficile, uno di loro mollerà, ma gli altri arriveranno fino in vetta con grande soddisfazione. Il prossimo libro che vi presento è La bibliotechina dei miti greci. È una raccolta, è adatta ai bimbi, come dicevo, dai 6 agli 8 anni, eh, si presenta in 5 volumi eh, di facile lettura, anche questi ben illustrati. La mitologia è sempre stata la forma per eccellenza per la trasmissione del sapere e anche per avere una visione del mondo e i bambini mh, attraverso questi brevi racconti potranno divertirsi e conoscere il mondo in modo divertente. Miti e leggende di Re Artù è una raccolta di racconti del grande mondo di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Si alternano le vicende di Lancillotto, Re Artù, il sapiente Mago Merlino, la Fata Morgana, la bellissima Ginevra. Una raccolta ben illustrata, è una pubblicazione della casa editrice Asborn che pubblica sempre cose magnifiche per i ragazzi. E il taglio è semplice, ma anche questo pieno di avventura. L'uccellino rosso di Astrid Lindgren. Astrid Lindgren la conosciamo tutti come autrice di Pippi Calze Lunghe, avventura di questa ragazzina simpatica e un po' ribelle. Si tratta di una raccolta di quattro racconti brevi ambientati fra la realtà e la fantasia. I protagonisti sono sempre dei bambini che vivono una realtà eh, triste di povertà ma che attraverso il mondo della fantasia si riscattano e trovano il, una nuova dimensione di serenità. I primi due protagonisti del primo racconto sono due fratellini costretti a, a lavorare in una fattoria al freddo, al gelo ma trovano il loro angolino di, di paradiso e di serenità seguendo un uccellino rosso che li condurrà a Prato Fiorito, un'oasi di pace e di serenità dove c'è una mamma gentile che offre ai bambini cibi deliziosi e, e tanto amore. Ci siamo anche noi, Davide e altre incredibili storie di bambini e bambine nella Bibbia. Nella Bibbia sono raccolte eh, indimenticabili avventure di re, sacerdoti, soldati, ma anche di gente comune e soprattutto anche di bambini, come per esempio il re Davide, oppure anche Miriam, la sorellina di Mosè, che, la, che conduce Mosè in quel cesto sui, sul fiume Nilo alla figlia del faraone e salverà il fratellino. E sono proprio i bambini, molto meglio di tutti i grandi e dei potenti del mondo, sanno comprendere il regno dei cieli e i suoi meravigliosi misteri.